উপাসক মণ্ডলী বাংলা টেলিভিশন অনুষ্ঠান মালায় আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি ভালো ছিলেন সবাই আজও বিচিত্রভাবে আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি আমরা আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তুলি দর্শক মণ্ডলী আমরা যারা গাড়ি চালাই গাড়ি ইন্স্যুরেন্স ক্রয় তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ইন্স্যুরেন্স মার্কেটে অনেক কোম্পানি এবং তাদের হরেক রকমের প্রোডাক্ট আপনার জন্য কোনটি উপযুক্ত তা খুঁজে বের করা কিন্তু সহজ কাজ নয় গাড়ি ইন্স্যুরেন্সের এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে আজ আমরা শুনব বিশিষ্ট ইন্স্যুরেন্স কনসালটেন্ট অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার আব্দুল জলিলের কাছে জনাব জলিলের সাথে আমাদের স্টুডিওতে কথা বলছেন ডক্টর আহমেদ সোহেল আব্বাসি স্টুডিওতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার উইং কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল জলিল সাহেবকে আব্দুল জলিল সাহেব বাংলা টেলিভিশন স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত কেমন আছেন ধন্যবাদ ডক্টর আব্বাসি ধন্যবাদ বাংলা টেলিভিশনকে আজকে অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ তো আমরা সরাসরি প্রশ্ন পর্বে চলে যাই একজন সাধারণ গাড়ি চালক বা গাড়ি ব্যবহারকারী হিসাবে আমার কাছে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের ইন্স্যুরেন্স পলিসি অটো ইন্স্যুরেন্স পলিসি মার্কেটে রয়েছে যেমন ফুল কাভারেজ ইন্স্যুরেন্স লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স ওয়ান ওয়ে ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি এগুলোর ব্যাপারে কি বলবেন যে কোনটা কীরকম এবং তার ইমপ্লিকেশনসগুলো কি অন্টারিও ইন্স্যুরেন্স ল অনুসারে থার্ড পার্টি লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স অত্যাবশ্যক বা কম্পালসরি এবং তার লিমিট হলো টু এবং গ্রাহকেরা এটা টু থেকে শুরু করে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন টু মিলিয়ন থ্রি মিলিয়ন পর্যন্ত লাইবিলিটি কিনতে পারে লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্সটা টু গো অন দি রোড এই অবস্থাতে গাড়ির কোনো কভারেজ থাকে না দ্যাট ইস কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গাড়ির কোনো ক্ষতিপূরণ দেবে না যদি নিজের দোষে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই জন্যই কলিউশন কভার কলিউশন কভারেজ এবং কম্প্রিহেন্সিভ কভারেজ দুটা আলাদা আলাদা কভারেজ থাকে সেটা এডিশনাল কভারেজ হিসেবে নিতে হয় কলিউশন কভারেজ হলো আপনার ইন্স্যুরেন্স যখন চালু থাকে সেই সময় যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কলিউশন হয় এবং যে চালাচ্ছে তার যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে তখন তাকে একটা অংশ বা ডিরেক্টেবল দিতে হয় এবং বাকিরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দেয় বা এখানে দু রকম ধরনের ইন্স্যুরেন্স কভারেজ আছে একটা হলো দুইটা রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাট ফল্ট অ্যাক্সিডেন্ট নট অ্যাট ফল্ট অ্যাক্সিডেন্ট যদি অ্যাক্সিডেন্টে নট অ্যাট ফল্ট হয় শুধু লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স কভারেজটাই সেটাকে তাকে সব ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিটগুলো পেয়ে থাকে কিন্তু যে লোকটা অ্যাট ফল্ট হলো তখন তার অন্য অন্য আনুষঙ্গিক কভারেজগুলা সেটা কি কিন করে সেই জন্যে আপনার অটো ইন্স্যুরেন্সের লাইবিলিটি কম্পালসরির উপরেও যে কভারেজগুলি আছে সেগুলিকে বলে কলিউশন কভারেজ কম্পিটেন্সিভ কভারেজ রেন্টাল কার কভারেজ ইত্যাদি ইত্যাদি আরেকটা সাধারণ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় জেনে হোক না জেনে হোক যদি কেউ গাড়ি নিয়ে গাড়ি চালায় এবং তার ঠিক ওই লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স যেটা বা সেটা পর্যন্ত নেই হয়তো তা জানা নেই তার ইমপ্লিকেশন সে কি যদি গাড়ি তাকে থামানো হয় বা যদি এমন দেখা যায় যে গাড়িতে তার ইন্স্যুরেন্স নেই গাড়ি চালাচ্ছে তার ইমপ্লিকেশনসটা কী হতে পারে প্র্যাকটিক্যালি আমি অনেক ক্লায়েন্ট দেখেছি তারা বলে যে আমি গাড়িটা জাস্ট বের করেছিলাম এখান থেকে আর একখানে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি তখন ধরা পড়েছি ড্রাইভিং উইদাউট ইন্স্যুরেন্স ড্রাইভিং উইদাউট ইন্স্যুরেন্সের প্রথম ইমপ্লিকেশন হলো সে একটা টিকিট পেল ড্রাইভিং উইদাউট ইন্স্যুরেন্স তাকে কোর্টে যেতে হবে কোর্টের মিনিমাম ফাইভ হলো ফাইভ থাউজেন্ড ডলার কোর্টের জাজের ওপর নির্ভর করে সে তাকে তার থেকে রিলিফ দেবে কিনা সাধারণত দেখা যায় প্রথম অফেন্স যদি হয় তাহলে আড়াই হাজার পর্যন্ত তারা নেমে আসে অথবা তার বেশি দিতে হয় সবসময় আর একটা হচ্ছে যদি কখনো নো ইন্স্যুরেন্স অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে তার ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন অনেক বেশি প্রথম তাকে ইন্স্যুরেন্সের টিকিটের জন্য পয়সা দিতে হবে তারপর নিজের গাড়ি নিজেকে ঠিক করতে হবে অপর পক্ষে যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো সেটাকেও ঠিক করে দিতে হবে সবচেয়ে মারাত্মক হলো যদি আপনার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেখানে যদি কোনো বডিলি ইঞ্জুরি হয় বডিলি ইঞ্জুরি ক্লেমটা আপনার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারও হয়ে যেতে পারে সেখানে আপনার নো ইন্স্যুরেন্সের খুবই খারাপ অবস্থা হবে তো আমাদের সবাই সাবধান হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তো কলিউশন যদি হয়েই যায় অ্যাট ফল্ট বা নো ফল্ট হোক তাহলে করণীয়টা কি যখন আমরা রাস্তায় আছি গাড়ি যখন চালাচ্ছি কলিউশন হতে পারে যে কোনো সময় প্রথম প্রয়োজন হলো যে কলিউশন হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে কতগুলি জিনিস মনে রাখতে হবে 
প্রথম হলো যে কনফিডেন্স হারাবেন না ঘাবড়াবেন না কারণটা হচ্ছে যে আপনার তো ইন্স্যুরেন্স আছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনার টেক কেয়ার করবে এখন আপনার কতগুলি ইনফরমেশান নিতে হবে কলিউশন হয়ে গেলে কলিউশনের আবার দুই তিন অবস্থা আছে একটা অবস্থা হলো যে যদি এক হাজার ডলারের নিচে বা সাতশো ডলারের নিচে ক্ষতি হয় তাহলে পুলিশ সিনে আসবে না সাধারণত খারাপ অ্যাক্সিডেন্ট হলে তখন পুলিশ সিনে আসে এখন যখনই আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হলো তখন দুই ড্রাইভার মিলে তাদের তাদের ইন্স্যুরেন্স ইনফরমেশান এক্সচেঞ্জ করবে সাধারণত আমি বলে থাকি যে ধরো তোমাকে পুলিশ আটকালো পুলিশ আটকালে কি কি কাগজ চায় সাধারণত তারা চাইবে ওনারশিপ ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি একজন ইনভলভ হয়েছে কলিশনের মধ্যে তখন অপর পক্ষ থেকে আমি এই তিনটা জিনিসই নেব সেখানে তিনটা জিনিস নোট করতে হবে ড্রাইভারের নাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পলিসি নাম্বার এবং ইন্স্যুরেন্সটা ভ্যালিড আছে কি না সে দুই তারিখ থেকে থাকে আর একটা হলো ওনারশিপ সেই ইনফরমেশান নিয়ে গিয়ে কলিশন সেন্টারে রিপোর্ট করতে হবে যদি পুলিশ সিনে না আসে একটা লোক মনে করেন আপনাকে অ্যাট ফল অ্যাক্সিডেন্ট করে সে পালিয়ে যাচ্ছে তখন সেই অবস্থা সেই অবস্থাতে আপনার তখন তার তাড়াতাড়ি করে প্লেট নাম্বারটা নোট করবেন এবং নোট করে সো যা কোথাও না গিয়ে পুলিশ স্টেশনে যা রিপোর্ট করবেন যে ভাই আমাকে হেড করে চলে গেছে তখন পুলিশ উইল টেক কেয়ার রেস্ট অফ দ্য থিং দর্শক মণ্ডলী আমরা আজকে অটো ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকগুলো মূল্যবান তথ্যাদি পেলাম জনাব জলিল সাহেবের সাক্ষাৎকার থেকে আশা করি আপনাদের এগুলো দৈনন্দিন চলার পথে কাজে লাগবে জলিল সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর আব্বাসি ধন্যবাদ বাংলা টেলিভিশন বেঙ্গলি পারফর্মিং আর্টস ফেস্টিভ্যাল উনিশ ও বিশে মে কলকাতা থেকে আসছেন শম্পা কুণ্ড রাঘব চ্যাটার্জি ও হৈমন্তি শুক্লা স্থান ডন বস্কো স্কুল টোরেন্টো আপনারা সবাই আমন্ত্রিত আসছে উনিশ ও বিশে মে দু টরেন্টো সংস্কৃতি সংস্থা আয়োজিত ফোর্থ বেঙ্গলি পারফর্মিং আর্টস ফেস্টিভ্যাল ও পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ট্যালেন্টস কম্পিটিশন স্থান ডন বস্কো স্কুল টোরেন্টো ফোর ওয়ান ইসলিংটন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাংলা টেলিভিশন কানাডার বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে একুশে এপ্রিল শনিবার সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে এই একই চ্যানেলে দেখার আমন্ত্রণ রইল সড়ক দুর্ঘটনা অথবা পড়ে গিয়ে আপনি কি আঘাতপ্রাপ্ত বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আইনজীবী ব্যারিস্টার ঘোষ ও মালহোত্রা সাহায্য নিন আপনার সঠিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে অভিজ্ঞ আইনজীবীর কোনো বিকল্প নেই সানমুন ট্রাভেলস অ্যান্ড টুপস আপনার আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত ভ্রমণের নিশ্চয়তা ফোর রোজ ব্র্যান্ড সরাসরি বাংলাদেশ থেকে আমদানি করছে ইলিশ রুই কাতলা পাবদা পুটি সহ সব ধরনের মাছ টোরেন্টো মন্ট্রিয়াল সহ ক্যানাডার বাংলাদেশি গ্রোসারি সমূহে রোজ ব্র্যান্ডের মাছ পাওয়া যাচ্ছে আপনি কি বাড়ি কন্ডোমিনিয়াম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয় বা বিক্রয়ের কথা ভাবছেন আমি সাজাদ বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরশীলতার সাথে আপনাদের সাথে আছি এবারে একটি আধুনিক গান শুনব শিল্পী জুলফিয়া আহমেদ ইন্টু গানটি সুর করেছেন আশুকুজ্জামান টুলু এবং লিখেছেন শিল্পী নিজে
দর্শক মণ্ডলী টোরেন্টোতে আজ প্রায় এক লক্ষ বাঙালির বসবাস বাঙালিদের অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনও রয়েছে কিন্তু আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে অবস্থাটা এমন ছিল না সভা সমিতি সংগঠন করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল সেই সময় এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ সংগঠক সংগঠন করেছেন বাংলা সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন এগিয়ে এনেছেন আজ যার উত্তরসূরি আমরা সেই রকম একজন নিবেদিত প্রাণ বাঙালি সংগঠক রথিন ঘোষ আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের স্টুডিওতে তার সাথে কথা বলছেন হাসান মাহমুদ আজ আমাদের দেশে কানাডায় কিংবা টরন্টো শহরে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির যে বিপুল স্রোত কর্মকাণ্ড দেখতে পাই সেটা আজ থেকে বহু বছর আগে যারা এই বীজটা বপন করেছিলেন তাদেরই একজনের কাছ থেকে আমরা সেটা শুনব যে তাদের সুবিধেগুলো কি ছিল অসুবিধেগুলো কি ছিল কে কিভাবে জিনিসটা শুরু হলো সেই সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সংগঠকদের একজন রথিন ঘোষ এখানে এসছেন আপনার কাছ থেকে আমরা শুনবো বাংলা টেলিভিশন স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম নমস্কার শুরু বলবো আমি নিজে এসেছি পঁয়ষট্টি সালে এই টোরন্টোতে এবং ওই পঁয়ষট্টি সালে প্রথম সংঘবদ্ধভাবে কিছু বাঙালিদের করা অনুষ্ঠান একসঙ্গে মিলে সেটা ওই বছরই শুরু হয় পঁয়ষট্টি সালের অক্টোবর মাসে বিজয় অনুষ্ঠানে এবং সেখানে বাংলা গান আবৃত্তি সেতার ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছিল একজনের বাড়িতে এবং সেখানে বাঙালির সংখ্যা ছিল উপস্থিত যারা ছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ জন কিন্তু টোটাল সমস্ত বাঙালি সংখ্যা তখন ছিল প্রায় একশো জনের মতো ওই টোরন্টো শহরে আমাদের টোরন্টো শহরে তার ভেতরে পঁয়ত্রিশ জন উপস্থিত ছিলেন একশো জন একশো জন বাঙালি দিয়ে আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে এখানে বাঙালি সংস্কৃতির শুরু এবং তার একজনের বাসায় তো সেটা ধীরে ধীরে কি করে আনুষ্ঠানিক রূপ পেল ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক রূপ পেল যে তার পরের বছরই আমরা একটা পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান করলাম এবং সেটা প্রথম পয়লা বৈশাখ হলো টোরন্টো শহরেতে সেটা উনিশশো সালে এবং সেখানে দর্শকের সংখ্যা ছিল প্রায় একশো একশো পঁচিশ জন তার মানে অলরেডি অক্টোবর মাস থেকে আর তারপরে বা সে এপ্রিল মাসের ভেতরে কিভাবে আমাদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সেখানে এবং সেটা হয় একটা উডগ্রিন কমিউনিটি সেন্টার বলে একটা কমিউনিটি সেন্টারে যেখানে আমাদের একটা জায়গা নিতে হয়েছিল এবং সেখানে আবার বলছি যে নাচ গান আবৃত্তি তারপরে কৌতুক নকশা ইত্যাদি হয়েছিল ইভেন ম্যাজিকও পর্যন্ত দেখানো হয়েছিল উনিশশো উনসত্তর সালে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে একটা বাঙালি অর্গানাইজেশন শুরু হয় যার নাম হচ্ছে প্রবাসী এবং সেই প্রবাসীতে তখনকার মানে সভ্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো সেইভাবেই শুরু আর কি তারপরে প্রথম নাটক হয় উনিশশো আটষট্টি সালে নাটকের নাম হচ্ছে উল্কা সেই নাটক আমরা এখানে করার পর মানে টোরন্টোতে করার পর আমরা অটোয়াতেও নিয়ে গিয়েছিলাম তো আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো কখন বিভিন্ন মাধ্যমে যাওয়া শুরু করলো যেমন বাংলাদেশ মানে কোনো রকম বেতার রেডিও অনুষ্ঠান ছিল কোন রকম টেলিভিশন অনুষ্ঠান ছিল হ্যাঁ প্রথম প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠান ইনফ্যাক্ট সারা পৃথিবীতে রঙিন টেলিভিশন অনুষ্ঠান টোরন্টোতে শুরু হয় কেন সারা পৃথিবীতে কেন বাংলায় তখন রঙিন টেলিভিশন না তখন বাংলাদেশেতে টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে সবে এবং তাও ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আছে আর কলকাতায় তখনও কোনো মানে বাংলা টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরু হয় না এবং উনিশশো সালে এখানেতে বর্ণালি ভয়েস অফ বেঙ্গল নামে প্রথম বাংলা টেলিভিশন শুরু হয় প্রতি সপ্তাহে আধ ঘন্টা করে এবং তার প্রযোজক পরিচালক ছিলাম আমি নিজেই রথিন চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে আপনারা যারা এই স্বপ্নটা দেখেছিলেন বাঙালির সংস্কৃতির এই স্রোত আজকে যে চলছে তার বীজ বপন করেছিলেন তাদের সবাইকে বাংলা টেলিভিশনের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাসান আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়ার জন্য আর সমস্ত দর্শক মণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা দর্শক মণ্ডলী রথিন ঘোষের কণ্ঠে 
একটি কবিতার আবৃত্তি শুনব তোমার শীতল লক্ষা আর আমার ময়ূরাক্ষী তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ তোমার কর্ণফুলি আর আমার শিলাবতী তোমার পায়রা আর আমার পিয়ালি এক জল এক ঢেউ এক ধারা একই শীতল অতল অবকাতল শুভদায়িনী শান্তি তোমার চোখের আকাশের রোদ আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে আমার ভাবনার বাতাস তোমার ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায় তোমার নারকেল সুপুরি অশোক শিমুল আমার শাল খেজুর তাল মহুয়া এক ছায়া এক মায়া একই মুকুল মঞ্জুরি তোমার ভাটিয়াল আমার গম্ভীরা তোমার সারি জারি আমার বাউল এক সুর এক টান একই অকুলের আকুতি আমরা একই বৃন্তে দুই ফুল একই মাঠে দুই ফসল আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখি রানা গোনা আমার দেবতার ঠানে তুমি বটের ঝুড়িতে সুতো বাঁধ তুমি আমি তোমার পীরের দরগায় চিরাগ জালি আমার স্তোত্র পাঠ তোমাকে ডাকে তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায় আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা ভূগোল ইতিহাসে আমরা এক এক মন এক মানুষ এক মাটি একই মমতা পরস্পর আমরা পর নই আমরা পড়ছি আর পড়ছি তো আরশির মুখ তুমি তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব আমি মেহবুব তুমি শ্যামলি আমাদের আমাদের শত্রু সেই এক যারা আমাদের আস্ত মস্ত সোনার দেশকে খণ্ড খণ্ড করেছে যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে বিরূপ করে বিমুখ করে কিন্তু নদীর দুর্বার চলকে কে বাঁধবে কে রুখবে বাতাসের এই অবাধ স্রোত কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের আমাদের রক্তের কবিতা আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন কার কার সাধ্য আছে অমৃত দীপিত সূর্য চন্দ্রকে কেড়ে নেবে আমাদের আকাশ থেকে আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক বিনা সুতোয় রাখি বন্ধনের কারিগর আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ মর্মের মধুকর মঙ্গলের দূত আমরাই চিরন্তন কুশল সাধক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলা টেলিভিশন কানাডা বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করবে যথাক্রমে পাঁচ মে শনিবার সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে ও উনিশ মে শনিবার সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে এই একই চ্যানেলে আপনাদের সবার অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল বাড়ি কিনবেন সে অনেক ঝামেলা আমি আপনাকে সাহায্য করব সঠিক বাড়িটি কেমনে খুঁজে পাবো আমি আপনাকে সাহায্য করব মর্গেজ পেতে তো অনেক সমস্যা আপনার মর্গেজ সমস্যা সহ বাড়ি কেনা বেচার যাবতীয় পরামর্শের জন্য সাজ্জাদ একটি বিশ্বস্ত নাম পল্টু কুমার শিকদার টোয়েন্টোতে বাংলাভাষী কেনেডিয়ান ব্যারিস্টার আপনার যে কোনো আইনগত সমস্যায় নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ব্যারিস্টার পল্টু কুমার শিকদার অমনিবাস ট্যাক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সার্ভিসেস দ্রুত ট্যাক্স রিফান্ড ও যাবতীয় বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এর জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান টু এইট থ্রি ফাইভ ড্যানফোর্থ এভিনিউ টোরেন্টো ফোর ওয়ান সিক্স সিক্স নাইন এইট টু টু ফাইভ ফাইভ এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়া লেখ বন্ধু জনপ্রিয় এই গানটি আপনাদের জন্য গিয়ে শোনাবেন শামিমা মঞ্জুর
आज ए पर्यत बांगला नवबर्ष उपलक्षे विशेष अनुष्ठान प्रचारित हो एक एप्रिल शनिवार सकाल दस टा तिर मिनिटे एक ही चैनल देखार आमंत्रण रही सवार जन अपन सबा के नवबर्ष प्रीति और शुभेच्छा अनुष्ठान केम लगल जान भलो थकून सुस्थान बांगाल बांगला बोल आजी कमल मुकुल दल फूल आजी कमल मुकुल दल फूल गगन मगन हल गंधे समीर मूर्छे आनंदे गगन मगन हल गंधे समीर मूर्छे आनंदे गुम 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 जन छ 